टपिक फेरो मैगनेटिक भाई फेरो इलेक्ट्रिक फेरो इलेक्ट्रिक शुरू कर आगे अच्छा शुरू कर आगे लेटेस्ट स्टेटस टा देखाई स्टेटस होते इतना नहीं स्टेटस टा होते हैं एक मिनट लेटेस्ट लेटेस्ट माने होते हैं जो फेरो इलेक्ट्रिक और फेमाल फेरो इलेक्ट्रिसिटी दिए माने की हायर एकोन की होते हैं यार हम लोग क्या नो पोर्ची You've probably heard of ferromagnetism, materials that become magnetic in a magnetic field. But have you heard of ferroelectricity? And what do histrons have to do with it? And what are histrons anyway? Are they the funniest of all the ons? Okay, I'm getting ahead of myself. Let's go back to ferroelectricity. Ferroelectricity isn't related to iron like iron, are made up of magnetic domains so that have north and south poles. Domain, domain, if if these domains line up, they have a separated it positive and negative electricity electricity power. What is ferromagnetism? What is ferromagnetism? It is a permanent domain structure, and it is an overall protected domain, and it is an overall moment. What is ferroelectricity? It is a spontaneous magnetization. It is a magnetic field that is not a magnetic field, and it is a magnetic field. डायपोल मोमेंट आचे माने प्रत्येक टा डोमेने एक टा कोडे मोमेंट थाके फिर वो इलेक्ट्रिसिटी होता ही बाहर थे के कोनो इलेक्ट्रिक फील्ड ना दिले हो आ एक टा डोमेन स्ट्रक्चर एवं एक टा नॉन जीरो डायपोल मोमेंट इबार बाहर थे के जो कोन इलेक्ट्रिक फील्ड दी एवं फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्रे वो हिस्� that they do. That wasn't the breakneck pace. Remember how computer storage. Many ferroelectrics have memories and their dipoles stay at the speed that they do, react differently to the different magnetic field strength, a few nanometers high. The stacks way. That was until 2018, year of ferroelectric. Aging. So, either of the hysteresis loop, but when we talk about ferromagnetism, it's exactly the same. So, when we talk about magnetic field, it's like an electric field switch. किंतु फेरोइलेक्ट्रिसिटी के चाहे एक ता छोटा समस्या चिलो। Have no effect on the histron next to it. The model works and accurately describes the behavior of ferroelectrics, but nobody was sure what histrons actually were and the physics of why they behaved that way. That was until 2018, when researchers studied two organic ferroelectric materials. दो हजार आठ है तो कतोटा रिसेंट है रिसर्च तो ठीक अच्छे। stacks of disc-shaped molecules a few nanometers high. The stacks, different sizes, and tight packing meant they all strongly interacted with each other, causing them to react differently. The most important thing is that the ferroelectricity study and the ferromagnetism study is very important to study and apply. The ferroelectricity is the control of the domain and the interaction is strong enough to be strong enough. If we apply any device to the device, we can apply any device to the device. We can apply any device to the device. शेटार इंटरेक्शन स्ट्रेंथ्स टा आमा के ज्योतिष्टो स्ट्रॉंग होता है। माने कुछ वीक इंटरेक्शन होले तो आमार काजे लग बैना जीनिश टा। हाँ तो इंटरेक्ट होते हैं। किंतु शेटार स्ट्रेंथ्स टा बेशी ना होले आमा शेटा काजे लग बैना। तो फिरो इलेक्ट्रिसिटी के चाहिए एक टा मुश्किल चिलो। जेकी भावे � to the different magnetic field strengths. Finally, we witnessed histrons and confirmed why ferroelectrics line up their dipoles at the speed that they do. That wasn't the only breakthrough in our understanding of ferroelectrics in 2018. I know, you just learned about them and they're already advancing at a breakneck pace. Remember how ferroelectrics... <laughs> अलाइन टा कोर्चे, शेटा वो एक ता इम्पोर्टेन्ट बाबा, मैंने तू ये ता सीरी राइट कोत्ते दिए चीज, 
সেটা তো মানে দু মিনিট লাগিয়ে দিলে আমরা ভাবি যে কত স্লো হচ্ছে কাজটা তো এই ব্যাপারটা কিছুই না মানে আলটিমেটলি সিটি রাইট করা বা কোনো মেমোরি স্টোর করা মানে হচ্ছে ডোমেন গুলোকে অ্যালাইন করা তো তার মানে দাঁড়ালো যে ওই স্পিডটা ফেরো ম্যাগনেটিজম হোক বা ফের বা ফেরো ইলেকট্রিসিটি ডোমেন গুলো অ্যালাইন হচ্ছে কতটা ফাস্ট বা কতটা স্লো সেই স্পিডটা ইম্পর্টেন্ট তো ওই স্পিডটাই ফেরো ইলেকট্রিসিটির ক্ষেত্রে কম ছিল যেটাকে ন্যানো মেটেরিয়ালস বা ন্যানো টেকনোলজি ইউজ করে ওই স্পিডটাকে বাড়ানো হয়েছে ম্যাগনেটিক ডিসেজ ফেরোলেকট্রিক <laughs> ইন্টারেস্টিং <laughs> ফেরোম্যাগনেটিক হয় আবার ফেরো ইলেকট্রিক হয় তাহলে একেবারে ইউরেকা একই জিনিসকে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়েও ডিভাইস রাইটিং করতে পারবো ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়েও আমি ডিভাইস রাইটিং করতে পারবো দুটো ফিল্ড দিয়েই আমি ডোমেন গুলোকে অ্যালাইন করতে পারবো তার মানে আমার স্পিড বাড়বে আমার স্টোরেজ অ্যালাউইং ফর মোর ডেটা টু বি স্টোরড ইন দ্য সেম স্পেস ডোন্ট এক্সপেক্ট ফেরো ইলেকট্রিক কম্পিউটার স্টোরেজ টু হিট শেলফস টুমরো देयरস আ লট মোর হারডলস দ্য টেকনোলজি উড হ্যাভ টু ক্লিয়ার বাট ইফ ওয়ান ডে ইন দ্য ফিউচার ইউ আর শপিং ফর আ নিউ কম্পিউটার এন্ড ইউ স্টার্ট সিইং দ্য ফ্ল্যাশি মার্কেটিং টার্ম ফেরো ইলেকট্রিক হার্ড ড্রাইভ জাস্ট রিমেম্বার দ্যাট ইউ সা ইট হিয়ার ফার্স্ট কম্পিউটার স্টোরেজ ইজ ওয়ান এরিয়া ওয়্যার আ লট অফ ডিফারেন্ট ফিল্ডস অফ স্টাডি হ্যাভ আ লট অফ প্রমিস লাইক দ্য পটেনশিয়াল এখন মানে এই মুহূর্তে সত্যি কথা বলতে এখনকার টেকনোলজি আমি যদি ভাবি তাহলে আমাদের এখন মূল লক্ষ্যই হচ্ছে যন্ত্রের ক্যাপাসিটি বাড়ানো কেন না স্লোলি উই আর progressing towards uh, towards an age of artificial intelligence tar mane ki amra jontro ke aste aste manusher samakokkho korte chaichi ta jontro ke manusher samakokkho korte gele memory ebong speed memory o barate hobe beshi data store plus hocche kajer performance speed ei dutto jodi artificial intelligence if it has to be true tale memory and speed dutto kei baratabe ultimately brain je je dhoroner programming korte pare je dhoroner input pele jei bhabe output dite pare machine keo seta parte hobe setar jonno memory and speed ei dutto je khub important tar jonno amar dorkar notun dhoroner device notun dhoroner material prothomoto jar jonnoi ager dine meta material er video ta dekhachhilam 
मेटा मेटेरियल जर खूब इम्पोर्टेंट हो गए नतून प्रपार्टी स्टाडी जा नेचारे आई मेटेरियल गो नतून प्रपार्टी स्टाडी जा नेचारे नहीं मेटेरियल गो क्रिएट कर मेटा मेटेरियल होते नैनो कि मैं मैं बोलते चाहिए नैनो लेयार मान मेटा मेटेरियल तो एक आलदा जिन किल कि जिंक जिंक नैनो क्रिस्टल और किचु मे बी कपार एंड नैनो क्रिस्टल ये दो आलदा लेयार कर एरक पर पर बस जदि को इंटरेस्टिंग प्रपार्टी थे ये एक जेनारिक जस्ट बलार जो बोल तो मैं जाडी प्रकृति एक्सिस्ट कर मेटेरियलगुलो के स्मल स्केले नहीं गल नतून की प्रपार्टी हो कमप्लेक्स मेटेरियल मध्य डोपिंग कर रिप्लेस कर कि एटम के रिप्लेस कर मेटेरियल क्रिएट कर ले प्रपार्टी की हम मेटा मेटेरियल्स बनाल तरह प्रपार्टी की हे अर्थात एन हमारे बेसिकलि जा चाहिए हलो नि प्रपार्टी जाचाराली पासी ना से ही सेंस एगुलो के अन्नाचाराल बला जो जहाँ नेचारा के दिना क्योंकि आई कैन क्रिएट सिन्थेटिक मेटेरियल्स हुईच कैन गिव मि निव मेटेरियल प्रपार्टी निव मेटेरियल प्रपार्टीगुलो दिए कि आल्टिमेटलि नाइनटी पार्सेंट अफ द एप्लीकेशन उल गो इन टू इनक्रिजिंग द मेमोरि एंड स्पीड मेमोरि स्पीड बाढ़ केपेबिलिटी अफ मेशन उल इनक्रीज मेशन उल बिकम मोर इंटेलिजेंट ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शुद्ध ही मैं गूगल फेसबुके चाहिए बुझे निचे से तरह अनेक अनेक बड़ो बड़ो एप्लीकेशन आ हेल्प करते दिन हतो ना बिग बैंग लैबे क्रिएट कर ठीक है वो एक्सपेरिमेंटा जो मेशन ना केपेबिलिटी थकतो एका मानुषे पक्षे को दिन सम्भव छो ना तो मेशन जो केपेबल है तुम्हारा एम एम मैं एम एम एक्सपेरिमेंट करते एम एम कैलकुलेशन करते थिटिकल फिजिक्सर क्षेत्र एम एम कैलकुलेशन करते एम धरण प्रेडिक्शन करते शुद्ध मानुषे क्ज कर ले दिन सम्भव हतो ना तो आल्टिमेटलि सब किच कन्ट्रिव्यूशन सब किचुते जाए ठीक जी होक तेल मेटेरियल प्रपार्टी स्टाडी करा नतून नतून प्रपार्टी खोजा बेपारो खूब इम्पोर्टेंट तो यार एक खूब सुंदर चार्ट आज मुहूर्ते प्रपार्टी स्टाडी करार क्षेत्र में कथाय दाड़ी आरण प्रपार्टी पे कि एप्लै कर ले रेसपन्स पा जाए ठीक है सो पार्टारेशन रेसपन्स एवं ससेप्टिबिलिटी की की धरण पार्टारेशन एक सिसटेम एप्लै करते सिसटेमर ऊपर मेकानिकल स्ट्रेस एप्लै करते इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लै करते छाड़ा सिसटेम मैगनेटिक फिल्ड एप्लै करते टेम्पारेचर चेन्ज करते करते मन हम अवश्य बोलिस
H. ठीक अच्छे। इबर response की की थोड़ा नहीं होते पड़े। Stress apply कोड़ा फॉले। Strain स्विष्टि होते पड़े। Which is basically elastic property. Susceptibility माने होते हैं जे ये related जे parameter जब हम elastic property के जे तो वो यंग्स मॉड्यूलस बाल्क मॉड्यूलस वही बोलो सब आज पे अच्छा ये बार पोलराइजेशन स्ट्रेस अप्लाई कोडर फॉले आ सिस्टम कैन बी पोलराइज्ड खूब इम्पोर्टेंट ये ये जगह को ले आमला को हम स्टडी कोड हो जाइ हो ता दिस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी इस कॉल्ड piezoelectricity ultimately polarization hocche separation between positive charge and negative charge sotran chap diye oderke separate kora jetei pare emni technique mane ki bolbo theoretically speaking na patar kichu nei स्ट्रेस अप्लाई करने फले करो टेम्परेचर चेंज होते पड़े इटा तो होते ही पड़े कारण टेम्परेचर चेंज होते हैं अल्टीमेटली मूवमेंट ऑफ द इंटरनल एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स इटा के आमी एस दिए डिफाइन करी थार माले फैक्टर की दिस इज़ कॉल्ड पीजो कैलोरिक थार माल चेंज बोल सकते हैं अर्की कैलोरिक कथा स्ट्रेस अप्लाई कोच्चि बोले पीजो को था टास्ट थे आर जो दी स्ट्रेस अप्लाई कोडर फले मैग्नेटाइजेशन पावा जाए सिस्टम जो दी मैग्नेटाइज्ड होए एवं ये टा होए देन इट इस कॉल्ड कॉन्वर्स मैग्नेटोस्ट्रिक्शन माने घटना टा अश्ले मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मैग्नेटोस्ट्रिक्शन माने होते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कोडले एक ता सिस्टम शॉन को चितो होते बारे बार प्रोसारी तो होते पड़े वो जो डोमेन घुट चे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कोल्लम एक ता मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होलो मैग्नेटाइज्ड होए माने एक्चुअली तो की होए डोमेन गुलो घोरे तो ये डोमेन गुलो पूरे ओवरडॉल जे ऑब्जेक्ट शेटा सरफेस टा मूव करे एवं उटा का स्ट्रेस क्रिएट करे तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन माने मैग्नेटाइज्ड होर फॉले स्ट्रेस तार उल्ट उटा और तब स्ट्रेस अप्लाई कोड ले ओ के ओ मैग्नेटाइज्ड होते पड़े शेटा होते हैं कॉन्वर्स मैग्नेटोस्ट्रिक्शन अच्छा इबार ए सेम रेस्पॉन्स त तो देखा गया चीज़ ये चाट्टे ही पावा जाए, एवं ये टा प्रोटेक्टर जोन नहीं पावा जाए। तले ये सेम जीनिश इलेक्ट्रिक फील्डर के चो पावा जाए, और था स्ट्रेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कोले सिस्टम कैन बी स्ट्रेन, इट कैन बी पोलराइज्ड, इट्स टेम्परेचर कैन चेंज, इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। इलेक्� जस्ट उल्टो टा होलो। इखाने स्ट्रेस अप्लाई कोडे पोलराइज कोट चिलाम। पोलराइज कोडर फले एक्चुअली सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टे हवे। आर इखाने वो ची इलेक्ट्रिक फील्ड देवार फले सिस्टेम टा स्ट्रेन्ड होलो। शॉंग कोचितो बा प्रोशारी तो कॉन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कोडर फले सि� होय शेटा तो हमरा पूरे फिल्टर ची डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कोडर फॉले टेम्परेचर चेंज होय गर्म बट हंडा इट इस कॉल्ड इलेक्ट्रो कैलोरिक क्योंकि ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक टा एनर्जी आजे फील्ड एनर्जी एब्सोर्ब कोडे के वो गर्म बट हंडा होते पड़े तो अच्छा रे इलेक्ट्रिक फील्ड शंगे मैग्नेटाइजेशन है तो रिलेशन आ चाहिए वो इचीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी इटा तो 
সব থেকে বেশি বার আমরা যেটা পড়েছি আচ্ছা হিট অ্যাপ্লাই করার ফলে স্ট্রেন পোলারাইজেশন থার্মাল চেঞ্জ ম্যাগনেটাইজেশন হিট অ্যাপ্লাই করার ফলে যদি স্ট্রেন হয় ইট ইজ কলড থার্মো ইলাস্টিক প্রপার্টিস হিট অ্যাপ্লাই করে যদি কেউ পোলারাইজড হয়ে যায় ইট ইজ কলড পাইরো ইলেকট্রিসিটি হিট অ্যাপ্লাই করার ফলে ডাইকোল মোমেন্টকে আমি ইনফ্লুয়েন্স করছি ঠিক আছে হিট অ্যাপ্লাই করার ফলে টেম্পারেচার চেঞ্জ হলো এটা তো পাতি হিট ক্যাপাসিটি বা হ্যাঁ হিট ক্যাপাসিটি বলি আর হিট অ্যাপ্লাই করার ফলে যদি ম্যাগনেটাইজড হয় কোনো ম্যাটেরিয়াল যদি পোলারাইজড হয় তাহলে পাইরো ইলেকট্রিসিটি যদি ম্যাগনেটাইজড হয় ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ক্রিয়েট হয় দেন ইট ইজ কলড পাইরো ম্যাগনেটিক প্রপার্টি পাইরো ম্যাগনেটিজম নেক্সট অ্যাপ্লিকেশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করছি স্ট্রেন হচ্ছে আগেই বললাম ম্যাগনেটোস্ট্রিকশন ইনিও যথেষ্টই বিখ্যাত ইফ ইট ইজ পোলারাইজড বিকজ অফ অ্যাপ্লিকেশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেন দ্য এফেক্ট ইজ ম্যাগনেটো ইলেকট্রিক এফেক্ট যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করার ফলে টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় তাহলে সেটা ম্যাগনেটো ক্যালোরিক এফেক্ট এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করার ফলে যদি ম্যাগনেটাইজেশন হয় এটা কি কিছুই না ম্যাগনেটিজম নাথিং এলস তো এই হচ্ছে দিস ইজ হোয়ার উই স্ট্যান্ড রাইট নাও পার্টারভেশন আমার কি ছিল চারটে পার্টারভেশন ছিল স্ট্রেস ছিল ম্যাগনেটিক ফিল্ড ছিল টেম্পারেচার ছিল ইলেকট্রিক ফিল্ড ছিল তো এই পার্টটা দিস পার্ট ইজ ফলস আন্ডার ম্যাগনেটো ইলাস্টিক স্টাডি ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে কাউকে স্ট্রেস বা স্ট্রেন করা এই পার্টটা দিস ইজ ম্যাগনেটো থার্মাল রিলেশন বিটুইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যান্ড থার্মাল প্রপার্টিস এই পার্টটা ইলেকট্রো মেকানিক্যাল কেননা ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়ে আমি কারোর একটা স্ট্রেস বা স্ট্রেন অবজার্ভ করছি এই পার্টটা ইট ইজ ইলেকট্রো থার্মাল এটা ফিল্ড অফ স্টাডিগুলোকে বলছি আর এইটা এটা কি স্ট্রেস এটা হচ্ছে টেম্পারেচার সো ইট ইজ থার্মো ইলেকট্রিক থার্মো ইলাস্টিক সরি আচ্ছা এটা ইলেকট্রো থার্মাল অনেক সময় থার্মো ইলেকট্রিক বলা হয় সেই সিবেক এফেক্ট সিবেক পেল্টিয়ার যেটা ছিল সেটা তো বেসিক্যালি এটাই ছিল টেম্পারেচার চেঞ্জ করে ইলেকট্রিক ফিল্ড পাওয়া হুম তো রাফলি এই হচ্ছে ব্যাপার তো এই যে ডান দিকে যেগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোই হচ্ছে বিভিন্ন ফিল্ড অফ স্টাডি যেগুলো মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে করা হচ্ছে নর্মালি সেম ক্লাস অফ মেটেরিয়াল ক্যান শো পাইরো ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড পিজো ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ওভারঅল মানে ফেরো ইলেকট্রিসিটি একটা পার্টিকুলার ক্লাস অফ মেটেরিয়াল আছে একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে যেটা থাকলে পরে তারা ফেরো ইলেকট্রিসিটি 
piezo electricity ebong pyro electricity ei gulo ei dhoroner mane eta eta related thik ache ekta particular class of materials tara ei property gulo show kore abar ekta particular type of material jara ferromagnetism show kore emnete i amra jani je iron cobalt nickel oder modher er mane similarity ache similarity ta hocche je ora shobai transition metal তবে অবভিয়াসলি সব ট্রানজিশন মেটাল তো আর এরকম স্ট্রংলি ফেরোম্যাগনেটিক হয় না তো যাই হোক সেটা তো কিছু একটা ব্যাপার আছে তো এবার কোন একটা মেটেরিয়াল যদি পিজো ইলেকট্রিক হয় তার একটা গুরুত্ব আছে কেউ যদি পাইরো ইলেকট্রিক হয় তার একটা গুরুত্ব আছে কিন্তু এইবার লাস্ট যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে কোন মেটেরিয়াল যদি একসঙ্গে সব হয় যেমন ফর एग्जांपल কোন মেটেরিয়াল যদি একসঙ্গে একই মেটেরিয়াল সেটা যদি ফেরোম্যাগনেটিকও হয় আবার ফেরো ইলেকট্রিকও হয় এবং একই সঙ্গে সেটা যদি পাইরো ইলেকট্রিক প্রপার্টিও শো করে তাহলে বুঝতেই পাচ্ছি সেই মেটেরিয়াল হচ্ছে মানে লাখ টাকা দাম মানে দাম মানে ইয়ে নয় গয়না বানাবো না সেই মেটেরিয়াল হচ্ছে মানে একটা মানে প্রচন্ড সায়েন্টিস্ট আর কি পাগল হয়ে যাবে সেইটা মেটেরিয়ালের পেছনে তো সেই রকম মেটেরিয়াল সেই ক্লাস অফ মেটেরিয়ালস যারা একসঙ্গে অনেক রকম প্রপার্টি শো করে These are called multi-feroic material and the material is called multi-feroic. Multi-feroic is the hottest of the hottest field of study. What is the most important multi-feroic study, material design, property, and abishkar? Multi-feroic is the most important thing in every day, and 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 every day. প্রচন্ড মানে শুধু হট টপিক বললো মানে প্রচন্ড লোকে এটা নিয়ে ভাবছে প্রচুর কাজ করছে প্রচুর কিছু নতুন নতুন জিনিস উঠে আসছে মাল্টিফেরোইক্স এখন একটা প্রচন্ড বাবলিং পট অফ সায়েন্টিফিক ডিসকভারি ঠিক আছে তো যেটা বলছিলাম যে একটা নির্দিষ্ট ক্লাস অফ মেটেরিয়ালস যাদের মধ্যে ফেরো ইলেকট্রিক পাইরো ফেরো পাইরো পিজো এই সমস্ত দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ফেরো ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্পন্টেনিয়াস পোলারাইজেশন শুট এক্সিস্ট সেটাকে বলে ফেরো ইলেকট্রিক এবার এই যে পোলারাইজেশন বা ডাইপোল মোমেন্ট সেটাই যদি ইফ দা ডাইপোল মোমেন্ট ক্যান বি অল্টার্ড বাই টেম্পারেচার তাহলে সেটা পাইরো আর পিজোটা একটু অন্য ধরনের আমি চাপ দেব আই উইল অ্যাপ্লাই স্ট্রেস তার ফলে আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড পাবো অ্যাকচুয়ালি কিছু না চাপ দেব তার ফলে পোলারাইজড হবে তার ফলে এফেক্টিভলি এদিকে একটা পজিটিভ চার্জ অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ড এদিকে নেগেটিভ চার্জ অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ড এই তো পুরো ব্যাপারটার মধ্যে যেটা পরিষ্কার সেটা হচ্ছে প্রেজেন্স অফ ডাইপোল মোমেন্ট রাইট ডাইপোল মোমেন্ট মানে কি সেপারেশন বিটুইন পজিটিভ চার্জ অ্যান্ড নেগেটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জের সেন্টার আর নেগেটিভ চার্জের সেন্টার যাতে এক না হয় দেয়ার মাস্ট বি আ সেপারেশন বিটুইন পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জ তার মানে পয়েন্ট গ্রুপ সেই ক্রিস্টালোগ্রাফি শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে দেয়ার আর থার্টি টু পয়েন্ট গ্রুপ পয়েন্ট গ্রুপ সিমেট্রি অপারেশনগুলো আশা করি মনে আছে পয়েন্ট গ্রুপ সিমেট্রি অপারেশন মানে যেখানে ট্রান্সলেশন নেই কোন একটা পয়েন্ট ইট শুড বি ফিক্সড ইন স্পেস রোটেশন ইনভার্সন রিফ্লেকশন এগুলো হচ্ছে পয়েন্ট গ্রুপ সিমেট্রি অপারেশন পয়েন্ট গ্রুপের আন্ডারে থার্টি টু পয়েন্ট গ্রুপ ছিল তখনও একবার বলার সময় আমি কোথায় এটা মেনশন করেছিলাম তো পয়েন্ট গ্রুপ বত্রিশটা পয়েন্ট গ্রুপের মধ্যে যাদের সেন্টার অফ সিমেট্রি মিসিং আছে অর্থাৎ 
non centro symmetry jemon kono eta bcc material bcc material e kintu center of symmetry thake ei rokom ekta jinish 8 konay 8 ta majhe ekta bcc material kono dini ফেরো ইলেকট্রিসিটি পাইরো ইলেকট্রিসিটি এই সমস্ত শো করতে পারবে না ইট ইজ ইম্পসিবল কারণ মানে এই ফেরো পাইরো এগুলোর ব্যাপারটাই হচ্ছে যে একটা নন জিরো ডাইপোল মোমেন্ট থাকতে হবে নন জিরো ডাইপোল মোমেন্ট অর্থাৎ প্লাস মাইনাসের মধ্যে একটা সেপারেশন থাকতে হবে ওভারঅল ওভারঅল যে স্ট্রাকচার তাদের নিজেদের মধ্যে একটা সেপারেশন থাকতে হবে তো এরকম কোনো মেটেরিয়াল যদি হয় যেখানে হয়তো কোনাগুলোতে প্লাস চার্জ আছে আর মাঝখানে একটা মাইনাস চার্জ আছে বিসিসি মানে তো সেন্টারে কিছু একটা থাকেই এবং স্টেবল স্ট্রাকচার হলে এক্সপেক্টেড যে এই ধরনের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে মানে এটা তো মানে স্টেবিলিটির দিক থেকে আর কি এই ধরনের কোনো একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে মানে জেনারেলি তাই মানে এন এ সি এল মনে কর ক্যাটায়ন অ্যানায়ন কেসিএল বা আরও যে কোনো মেটেরিয়াল তো তাদের অ্যারেঞ্জমেন্টটা স্ট্রাকচারের অ্যারেঞ্জমেন্টটা ইউজুয়ালি এই রকমেরই হয় একটা আরেকটার মধ্যে ঢুকে থাকে তোরা অলরেডি আমরা গ্রুপে কিছু ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার নিয়ে ডিসকাস করছিলাম সেখানেও আমরা দেখেছি যে একটা আরেকটার মধ্যে পেনিট্রেট করে বসে থাকে এই ধরনের স্ট্রাকচারগুলো হয় তো এবার ধর চারপাশে পজিটিভ মাঝখানে একটা মাইনাস এরকম কোনো যদি মেটেরিয়াল হয় তো এখানে যেমন কি তার মানে সেন্টারে একটা অ্যাটম আছে এবং সেটা সেন্টারে আছে তাহলে ওভারঅল কোনো পারমানেন্ট ডাইপোল মুমেন্ট এখানে নেই পজিটিভ চার্জের সেন্টার আর নেগেটিভ চার্জের সেন্টার তবে একটা জিনিস এখানে হতে পারে সেটা হচ্ছে এটা হতেই পারে যে এটা হয়তো একটা প্যারা ইলেকট্রিক ফেস सेंटारे आदि सामान्य उपरे तुले दी एक्सैक्टलि सेंटारे नहीं उपर आई प्लस चार्ज गो मान पजिटी चार्ज পজিটিভ চার্জের সেন্টারটা হয়তো এখানে আর নেগেটিভ চার্জটাকে আমি একটু উপরে তুলে দিয়েছি তাহলে কি হলো এটা কিন্তু আর বিসিসি থাকলো না পয়েন্ট টু বি নোডেড এটা কিন্তু আর বিসিসি থাকলো না ঠিক আছে আমি স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করলাম এমনভাবে স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করার ফলে সিস্টেমটা একটু নড়ে মানে নড়ে গেল নিয়ে এটা ডিস্টর্টেড হয়ে গেল সেন্টার থেকে অ্যানায়নটা উপরে উঠে গেল এটা আর বিসিসি থাকলো না অর্থাৎ ওর একটা স্ট্রাকচারাল ফেস ট্রানজিশন হলো স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হলো তখন এটা ফেরো ইলেকট্রিক প্রপার্টি শো করতে পারে তাহলে যখন এক ও বিসিসি অবস্থায় ছিল তখন সেটাকে আমি প্যারা ইলেকট্রিক বলি ঠিক যেমন প্যারা ম্যাগনেটিক ফেরো ম্যাগনেটিক বলতাম তাহলে যখন বিসিসি অবস্থায় ছিল তখন সেটাকে প্যারা ইলেকট্রিক বলা যেতে পারে আর তারপর যখন ওটা বিসিসি থাকলো না তখন সেটা ফেরো ইলেকট্রিক হয়ে গেল তাহলে প্যারা ইলেকট্রিক কন্ডিশনে এটা কিন্তু সেন্ট্রো সিমেট্রিক ছিল বিসিসি ছিল ফেস ট্রানজিশন হয়ে গেল এটা আর বিসিসি থাকলো না ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে গেল এবং এটা নন সেন্ট্রো সিমেট্রিক হয়ে গেল তো আলটিমেটলি যে কোনো মেটেরিয়াল সেটা যখনই নন সেন্ট্রো সিমেট্রিক অবস্থায় থাকবে তখনই তার মধ্যে এইগুলো দেখতে পাওয়া যাবে ফেরো পাইরো পিজো আর যখন সেটা সেন্ট্রো সিমেট্রিক হয়ে যাবে তখন আর ওই প্রপার্টিগুলো থাকবে না এই যে সেন্ট্রো থেকে নন সেন্ট্রো হওয়া দিস ইজ কল্ড স্ট্রাকচারাল ফেস ট্রানজিশন এবং স্ট্রাকচারাল ফেস ট্রানজিশন অনেক রকম ভাবেই হতে পারে মেনলি যে দুটো ভাবে হয় সেটা হচ্ছে অর্ডার ডিসঅর্ডার ফেস ট্রানজিশন আর একটা হচ্ছে ডিসপ্লেসিভ ফেস ট্রানজিশন এখন আমি ছবিতে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ডিসপ্লেসিভ ডিসপ্লেস করে এই সেন্ট্রোকে নন সেন্ট্রো করা হলো এটা স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করে করা যায় 
টেম্পারেচার চেঞ্জ করে টেম্পারেচার চেঞ্জ করে তো ডেফিনেটলি করা যায় তো মূলত স্ট্রেস আর টেম্পারেচার এই দুটোরই এফেক্ট বেশি স্ট্রং আর কি আচ্ছা পয়েন্ট গ্রুপ সিমেট্রি সেন্ট্রো আর নন সেন্ট্রোটা একটু চার্টটা একটু দেখাই ক্রিস্টালোগ্রাফিক চার্ট নীলের মধ্যে যতগুলো আছে এবারটাকে তিনটে পার্টে ভাগ করেছে ব্লু পার্টে যতগুলো আছে তারা সবাই কিন্তু সেন্ট্রোসিমেট্রিক এগুলো যখন পরে ক্রিস্টালোগ্রাফি যদি কেউ স্পেশাল পেপার নিস তাহলে অবশ্যই এগুলো আশা করি মনে পড়বে এগুলো ব্লু এর মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো সবই হচ্ছে সেন্ট্রোসিমেট্রিক ইয়েলোর মধ্যে যেগুলো আছে বত্রিশের মধ্যে ভাগ করেছে ঠিক আছে বত্রিশের মধ্যে বারোটা সেন্ট্রোসিমেট্রিক বাকি যে কুড়িটা এরা হচ্ছে নন সেন্ট্রোসিমেট্রিক এবং এরা সবাই বিজো ইলেকট্রিক এই কুড়ির মধ্যে আবার দশটা হচ্ছে পোলার পাইরো ইলেকট্রিক তো এটা ডিটেলস ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে পড়বে কিন্তু এটা জাস্ট মাথায় রাখা দরকার যে বত্রিশটা পয়েন্ট গ্রুপের মধ্যে মানে ক্রিস্টালোগ্রাফিক মানে একটা কোনো ক্রিস্টালে তুই স্ট্রাকচার দেখেই এটা প্রেডিক্ট করতে পারবি যেটা এটা মানে কি প্রপার্টি এটার মধ্যে দেখা যেতে পারে কারণ কোথাও তো একটা তোকে শুরু করতে হবে যে আমি একটা মেটেরিয়াল নিয়ে কাজ করব বা আমি এটা ভাবা শুরু করব সেটা মানে আমি একটা পাইরো ইলেকট্রিক মেটেরিয়াল ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে আমাকে তো কোথাও একটা শুরু করতে হবে যে কোন মেটেরিয়াল নিয়ে আমার কাজ শুরু করা উচিত কোনটা নিয়ে আমার ভাবনা শুরু করা উচিত তো সেটার ফার্স্ট ইয়েটা হচ্ছে যে সেন্ট্রোসিমেট্রিক বা নন সেন্ট্রোসিমেট্রিক কোন পয়েন্ট গ্রুপগুলো নিয়ে তুই কাজ শুরু করবি অবভিয়াসলি ব্লু এর মধ্যে যে বারোটা আছে তাদেরকে নিয়ে তুই কাজ করবি না এই যে কুড়িটা মেটেরিয়াল আছে এই কুড়িটা মেটেরিয়ালেরই কিছু একটা পারমোটেশন কম্বিনেশন করে বা বিভিন্ন রকম স্টাডি করে তুই মানে মাল্টিফেরোইক্স এই ধরনের নতুন সিনথেটিক মেটেরিয়াল সিনথেসাইজ করার কথা ভাবতে পারিস তো সেন্টার অফ সিমেট্রি হোয়েদার ইট ইস প্রেজেন্ট অর অ্যাবসেন্ট এটা দিস ইজ ভেরি ভাইটাল পরের দিন আমরা পেরোপস্কাইট মেটেরিয়ালে কিভাবে স্ট্রাকচারাল ফেস ট্রানজিশন হয় এবং তার ফলে ফেরো ইলেকট্রিক প্রপার্টি দেখা যায় পেরোপস্কাইট একটা বিশেষ ধরনের मेटेरियल नाम ठीक कारो क्यों कि जिज्ञेस कर भी